হ্যালো ব্রোন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি পাভেল আজকে আমরা আলোচনা করব ক্যালকুলাস নিয়ে ক্যালকুলাসের দুইটা সেকশন আছে একটা হচ্ছে ডিফেন্সেশন আরেকটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন ডিফেন্সেশন ভালো বোঝার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে টপিকটা সেটা হচ্ছে লিমিট তাহলে আমরা আজকে লিমিট নিয়ে আলোচনা করি তো লিমিটের শুরুতেই আমাদের আরেকটা কনসেপ্ট সম্পর্কে জানতে হবে সেটা হচ্ছে ফাংশন আমরা ফাংশন থেকে জানি যে যে কোনো ফাংশনে যদি একটি ইনপুট দেয়া হয় তার পার্সপেকটিভে আরেকটা আউটপুট আসবে আমরা যদি একটা ফাংশন লিখি এরকম যে এফ অফ এক্স ইজিকাল টু এক্স স্কোয়ার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ফাংশনে যদি এক্সের যে কোনো মান দেয়া হয় তাহলে তার পার্সপেকটিভে আরেকটা আউটপুট আসবে এক্সের মান ওয়ান দিতে পারি টু দিতে পারি থ্রি দিতে পারি জিরো দিতে পারি যে কোনো কিছুই দেয় না কেন তার পার্সপেকটিভ একটা করে আউটপুট আসবে কিন্তু আমরা একটা ফাংশন খেয়াল করে দেখি এই ফাংশনে যদি আমরা এক্সের মান ওয়ান বসাই তাহলে কি হয় একটু খেয়াল করি উপরে আসছে ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তার মানে ওয়ান মাইনাস ওয়ান নিচে আসে ওয়ান মাইনাস ওয়ান সমান সমান চলে আসছে জিরো ডিভাইডেড বাই জিরো আমরা জানি যে জিরো ডিভাইডেড বাই জিরো এটা হচ্ছে ইনডিটারমিনেট ফর্ম অর্থাৎ অন ইনেও তাহলে আমরা একটা প্রবলেমে পড়ে যাচ্ছি যে এই ফাংশনটাতে এক্সের মান ওয়ানের জন্য কোনো অ্যান্সার পাচ্ছি না কিন্তু আমরা ফাংশনের কন্ডিশন থেকে জানি যে প্রত্যেকটা ইনপুটের জন্যই একটা করে আউটপুট থাকা লাগবে এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে সরাসরি ওয়ান না বসিয়ে ওয়ানের কাছাকাছি মানের জন্য টেস্ট করব এবং এই কনসেপ্টটাকেই বলা হয় লিমিট অর্থাৎ কাছাকাছি মানের জন্য আমার অ্যান্সারটা কি আসে সেটা ইনডিরেক্টলি আমরা বের করে তারপরে বলবো যে ওয়ানের জন্য এক্সাক্টলি সেই সমাধানটা হবে আমরা সংখ্যা রেখার কনসেপ্ট থেকে জানি যে একের পাশে দুই দিক থেকে আসা যায় একটা হচ্ছে শূন্য থেকে আস্তে আস্তে যে মানটা বাড়ায় তাহলে একের কাছাকাছি আসে অথবা দুই থেকে শুরু করে যদি আস্তে আস্তে মানটা কমায় তাও একের কাছাকাছি আসে আমরা কাছাকাছি মান দুই দিক থেকে ট্রাই করব প্রথমে আমরা জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে শুরু করে দেখি একের কাছে যাবো আস্তে আস্তে মানগুলো বড় করে তারপরে আমরা দেখব যে রেজাল্টটা কার কাছাকাছি যায় তারপরে আমরা একটা কনক্লুশন আসবো তাহলে শুরুতে আমরা এক্সের ভ্যালু জিরো পয়েন্ট ফাইভ নেই জিরো পয়েন্ট ফাইভ যদি বসাই তাহলে উপরে আসবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান নিচে বসবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস ওয়ান তাহলে এটার অ্যান্সারটা আসে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ যদি ক্যালকুলেটার ক্যালকুলেট করে দেখেন আপনার এই মানটাই পাবেন নেক্সট আমরা আরেকটু বড় করতে পারি জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে একের কাছাকাছি সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো পয়েন্ট নাইন যদি বসাই তাহলে এখানে অ্যান্সারটা আসে ওয়ান পয়েন্ট নাইন তারপরে যদি আরেকটু কাছাকাছি যেতে চাই সেটা হবে জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন কারণ আমরা জানি যে জিরো পয়েন্ট নাইন মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন জিরো আর জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন তার মানে জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন একের থেকে আরেকটু কাছে এবং এটি অ্যান্সারটা আসে ওয়ান পয়েন্ট নাইন নাইন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পয়েন্টের পরে আমরা যতগুলো নাইন বাড়াচ্ছি এখানেও রেজাল্ট একের পরে ততগুলো বেশি নাইন আসছে তাহলে আলটিমেটলি আমরা পয়েন্ট নাইন 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 এভাবে করে যদি একশোটা নয় নেই এখানেও একের পরে দশমিকের পরে একশোটা নয় আসবে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে এখানে এক্স যদি একের কাছাকাছি যায় এই চিহ্নটার মিনিং হচ্ছে টেন্স টু অর্থাৎ কাছাকাছি যাচ্ছে আমি লিখে দিই অর্থাৎ এক্স টেন্স টু ওয়ান তাহলে রেজাল্টটা কার দিকে যাচ্ছে রেজাল্টটা যাচ্ছে টু এর দিকে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে এই ফাংশানে এক্সের মান এক বসালে রেজাল্ট হওয়ার কথা টু এখন আমরা অন্য দিক থেকে ট্রাই করি যে একের থেকে বড় মানের জন্য ট্রাই করে দেখি ফার্স্টে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নেই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের জন্য এখানে অ্যান্সার আসবে টু পয়েন্ট ফাইভ তারপর নিবো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান অর্থাৎ আস্তে আস্তে আমরা কমাচ্ছি এখানে আসবে টু পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একের পরে দশমিক দিয়ে আমরা যতগুলো শূন্য দিচ্ছি দুয়ের পরেও দশমিকের পরে অতগুলো শূন্য আসছে অর্থাৎ আলটিমেটলি এখানে ভ্যালুটা এক্স একের কাছাকাছি যাচ্ছে এবং রেজাল্টটা টু এর কাছাকাছি যাচ্ছে তাহলে আমরা দুই দিক থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এই পাস দিয়ে যাই আর এই পাস দিয়ে যাই আলটিমেটলি একের জন্য রেজাল্ট সবসময় আসছে টু তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারবো যে লিমিট এক্স টেন্স টু ওয়ান হলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান নিচে এক্স মাইনাস ওয়ান এটা সবসময় হবে টু এটাই হচ্ছে লিমিটের ব্যবহার অর্থাৎ এক্সের মান যখন একের কাছাকাছি যায় এই ফাংশানটার ভ্যালু দুইয়ের কাছাকাছি যায় অর্থাৎ আমরা যদি কোনোভাবে ফাংশানটাতে এক বসাতে পারতাম তাহলে এটার রেজাল্ট হতো টু এই প্রমাণটা দেখা দেখি একটা মজার ব্যাপার মাথায় আসলো সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন 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 এভাবে যদি অসংখ্য নাইন চলতে থাকে তাহলে এটা যে টু এর সমান এটার একটা মজার প্রমাণ আছে সেই প্রমাণটা আমি নেক্সট ভিডিওতে দেখাবো
ভবিষ্যৎ টিউটোরিয়ালগুলোতে আমি দেখাবো কিভাবে লিমিট নির্ণয় করতে হয় আমরা একটু এই প্রবলেমটা জাস্টিফাই করে দেখি যে অ্যান্সারটা টু আসে কিনা আমরা চাইলে এই প্রবলেমটাকে এভাবে লিখতে পারি এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান নিচেও এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা যদি এটা ক্যান্সেল আউট করি তাহলে থাকে এক্স প্লাস ওয়ান অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি এখন এক্স এর মান ওয়ান বসাই তাহলে আসবে ওয়ান প্লাস ওয়ান সমান সমান টু অর্থাৎ এই ফাংশানটাতে ভ্যালু যদি ওয়ান বসানো যায় তাহলে অ্যান্সার হবে টু ভিডিওটি কেমন লেগেছে সেটি কমেন্ট সেকশনে জানাবেন যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনাদের ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন এবং ভবিষ্যতে কী ধরনের ভিডিও চাচ্ছেন সেটা আমাকে জানাবেন ফেসবুক পেজের মাধ্যমে জানাতে পারেন অথবা এখানে কমেন্ট করেও জানতে পারেন সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম